ፊሎሶፊ የሚለውን ቃል ነጮች ወይንም አውሮፓውያን አሜሪካውያን ከአፍሪካ ሀገራት ውጪ ያሉት ፈላስፋ ነን የሚሉ ሰዎች ተነጥኑት የጥበብ ፍቅር ነው ነው የሚሉት እኔ ግን ይሄንን ገልብጬ በማየት ግን ስለ ፍልስፍና ማውራት ይችላልው በያስባለሁ ያ ማለት ፊሎሶፊ ማለት የጥበብ ፍቅር ነው ብለው ነው እነሱ የሚያወሩት ያ ማለት የመመራመር ፍቅር የማወቅ ፍቅር የመጠየቅ ፍቅር የተደበቁ ነገሮች ፈልጎ የማግኘት ፍቅር የተወሰኑ ሰዎች ፍቅር ነው ሁሉም ሰው ይሄን ጥያቄ ሊጠይቅ አይችልም ይሄን የማወቀም ስልጣን አልተሰጣው ብሎ ስለሚያስቡ ራሳቸውን እንደ ፈላስፋ ወይንም እንደ ልዩ ጠያቄ ሁሉም ሰው ጠያቄ ነው በርግጥ ፈላስፋዎች ግን ልዩ ጠያቄ ይባላሉ ከህብረተሰቡ ተነጠለው ወጣው ህዝቡ አምላክ አለን ብሎ ሲያመልክ መታመልከው አምላክ መሆኑ ምን ያህል እርግጠኛ ነህ ብሎ ተቃራኒ ሆኖ ነው የሚነሱት እኔ ግን ይሄን ሲጀምር በመጀመሪያ እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድ ምእመን ነኝ ቀጥሎ ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትን መጻሕፍቶች ካወኩና ከተረዳሁ በኋላ እናትና አባቴ ኦርቶዶክስ ሆኖ ወልደውኛል ኦርቶዶክስ ሆኖ ወልደው ካደኩኝ በኋላ ለምን እንደው ኦርቶዶክስ ውስጥ የተገኘሁት ኦርቶዶክስ የሚባለው ሃይማኖት ወይም ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የሚባለው ሃይማኖት በማመልክበት ጊዜ ውጤታማ ነኝ ወይ ውጤቱስ ምን ያህል ትክክለኛ ውጤት ነው ብዬ ማሰብ አለብኝ ይሄንን ሳላረጋግጥና ይሄንን ሳላምን ቀጣይ የሆነ ርብጃ ልረመጃ ይችላል አንድ ሰው ሩቃ ገር ይሄደ በተለይ በሰለጠነ በዘመን ጫማ ማድረግ ያለበት በጣም በሚያቃጥላሽ ኋላ ይልራመድ ካለ የተወሰነ ነገር ነው የሚሄደው ከዛ በኋላ እግሩ እየቆሰለ እየነፈረቀ ነው የሚሄደው ለምን በድን የሆነ እግር አይደለም የተሸከመ ደም ያለው ስጋ ያለው ሴሎች ያሉት እግር ስለተሸከመ የግድ ጫማ ያስፈልጋል ተብሎ ተነግሮታል ግን ለምን ነው ጫማ ማድርገው ጫማ ያስፈልገኝ አኒ ጫማ ካደረኩኝ ህብረተሰቡ በተሳሳተበት አመለካከት ውስጥ እኔም ገብቻለሁ ብሎ ሊፈላሰፍ ነው ማለት ነው። አኔ ግን ከዚህ ተቃራኒ ነኝ። ጫማ አርግ ሲባል አንድ ሰው አ ከኔ ዘመን በፊት ያሉ ሰዎች ጫማ ለምን እንደሚያስፈልግ አንድ ይሆን የደረሱበት ነገር አለ ማለት ነው። ጫማ ጥቅሙ ይሄን 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 ነው። እስቲ ቆይ ስለ ጫማ ጥቅም ልጠይቅ ተቃራኒ ከመሆን ይልቅ አንድ ሰው እግዚአብሔር የለም ለማለት ከሚፈላሰፍ ይልቅ እግዚአብሔር አለ መኖሩን ማወቅ የምችልበትን መንገድ ማግኘት አለበት ብሎ ነው መፈላሰፍ ያለበት አሁን ያሉት ፓጋኖች ወይም አሁን ያሉት ሃይማኖት የለሽዎች ግን አብዛኞቹ ከፍልስፍና ሃይማኖት ከፍልስፍና መርህ ወይም ፕሪንሲፕል ይወጡ ናቸው አብዛኞቹ ፓጋኖች ይሄም ሲጀምሩ እግዚአብሔር የለም ብሎ ስለሚጀምሩ ነው እግዚአብሔር የለም ወይስ አለ ብሎ ለመነጋገር ራሱ አንድ ይሆን ራሱ ይቻለ ትልቅ ቻፕተር ያስፈልጋል ወይም አንድ ይሆን ራሱ ይቻለ ምራፍ ያስፈልጋል አሁን ዛሬ ለናውራ መፈልገው ግን ይሄ ፊሎሶፊ ወይም ፍልስፍና የሚለውን ቋንቋ ወደ ኢትዮጵያ سنተረጉሞ ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ባህልና ሃይማኖት ያላት የራሷ የሆነ ፍራአት ያላት ሀገር ስለሆነች ነጮች በሚተረጉምበት ቃል አይደለም መተርጎም ያለብን በያስባለሁ ፊሎሶፊ ወይንም የጥበብ ፍልስፍና እሚለውን እኔ ገልብጬ ሶፊ ፊሎ በተረጉሞ የጥበብ ፍቅር ሚለውን የፍቅር ጥበብ በየተረጉሞው ማለት ነው የፍቅር ጥበብ በየተረጉሞው ግን በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ መንፈሳዊ ፍልስፍናን ያመጣልኛል መንፈሳዊ ፍልስፍናና በፍልስፍና ውስጥ ያለ ሃይማኖት ይለያያል አንድ ሰው ፈላስፋ ነው ሲባል ምን አልባት ሃይማኖቱን ውሻት ሊል ይችላል ግን መንፈሳዊ ፍልስፍና ማለት በሃይማኖት ውስጥ ያሉትን በስነ ፍጥረት ላይ ያሉትን ነገሮች እግዚአብሔር ሚስጥር አድርጎ የፈጠራቸውን ነገሮች ለማወቅ ጥረት ማድረግ ማለት ነው ራሱ አምላክ እንዳለ አምሮ ማለት ነው ለምሳሌ በባህር ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ስነ ፍጥረቶች አሉ። ስነ ፍጥረቶችን ማወቅ ራሱ አንድ ፍልስፍና ነው። ካወቀናቸው በኋላ ደግሞ ለምን ተፈጠሩ ብሎ ደግሞ መጠየቅ ራሱ አንድ ሌላ ፍልስፍና ነው። ለምን ተፈጠሩ ብሎ መጠየቅ ፈጣሪ እንዳላቸው ማመን በውስጡ አለ። ማመን በውስጡ ስላለ ለምን ተፈጠሩ ብለን እንጠይቃለን። የተፈጠሩበትን መንገድ ደሞ ስን ስን ፈትሽ ደግሞ በጣም ረቂቅ የሆነ ነገር ነው። እኔ 
በጣም የሚገርመኝ በጥልቅ ውቂያኖስ ባህር ውስጥ ሰውነቱ እንደ ፓውዛ የሚያበራ እንስሳ በቲቪ ላይ በዶክመንተሪ ላይ ይቻላል ይሄን እንስሳ ይሄን እንስሳ ስመለከት ምንድነው ላስብ የሚገባኝ አንድ አስገኝ እንዳለው ነው ማሰብ ያለብኝ ይሄን እንስሳ በጣም ወለታች በጠለቀ ቁጥር የጻይ ብርሃን ሊያገኝ ስለማይችል በሰውነቱ ብርሃን ነው የሚቀሳቀሰው ማለት ነው ሌሎችም አሳዎች እሱን ይመለከቱታል ታዳኝም ነው አዳኝም ነው እሱ የሰበሰበ የሚበላቸው ነፍሳቶች አሉ እሱ እንደጉ በሌላ እንስሳ ይታደናል ግን ዞሮ ዞሮ በጣም የጥልቅ የሆነ ባህር ውስጥ ስለሚኖር ሰውነቱ ብርሃን ይሰጣል አንዳንዶች እንደውም አይበሉትም እሱ ካላበራላቸው እሱ በዛው ውስጥ ከሌለ በመድር ላይ ያለውን ወይም ከውቂያኖስ በታች ያለውን ማየት ስለማይችሉ ያንን እንስሳ እንደማይበሉት ነው ዶክመንተሪው የሚናገረው ይሄ ትልቅ ጥበብ ነው አስገኝ አስገኝ ሳይኖረው እግዚአብሔር ሳይኖር ይሄንን እንስሳ ማን ሊፈጥረው ይችላል ማንስ ሊያስገኘው ይችላል አንድ ኃይል አለ there is one super air ብለው ወይም እንደ ቢግ ባንግ አይነት ነገር ብለው በፍልስፍናነት ተነሱት የሆነ ኃይል አለ ከሚሉ ምን አለበት አዎ እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ አለ ግን እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ እንዴት እናገኘው ኡነት አይማኖት ውስጥ ባለው ስርዓት ነው በመጾም በመጸለይ በመስግድ በመመጽወትና የዋደግ ቅን ቸር በመሆን ወይስ በብልጣ ብልጥነት በዘዴ በተለያዩ ጥበቦች ነው ይሄ አምላክ የሚገኘው ብለን መጠየቅ አለብን ስለዚህ ፊሎሶፊ የሚለውን የፍላሲፎቹን ቋንቋ አይተረው እገለብጠውና የጥበብ ፍልስፍና የሚለውን ወይም የጥበብ ፍቅር የሚለውን እኔ ደግሞ የፍቅር ጥበብ እየገለብጣለሁ የፍቅር ጥበብ ማለት ውስጥን ንጹህ አድርጎ ፖዚቲቭ አድርጎ መልካም ሰው ሆነ ግን መጠበብ ማለት ነው መጠበብ ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በያብርሃም ልጅ ይሳቅ ይሳቅ ልጅ ያቆም አንድ ጥልቅ ጥበብ ተጠቦ ነበር ከአጎቱ ከላባ ጋር ለመ ለመለያየት ወይም ደግሞ ወደ ሩቅ አገር የላባን ልጆች ራህየልና ሊያን ይዞ ለመሄድ ሲፈልግ ከአጎቱ ለመለየት ባሰበበት ቅጽበት ውስጥ በጎቹም ይዞ መሄድ ነበርበት 14 አመት አብሮት ስለአገለገለው በጎች ስጠኝና ለሂዳለው አይ ሀብቴን ንብረቴን ይዘህብኝ ልትሄድ ነው ብሎ ቅር ሲለው አየና ያቆም በልንግዲያውስ ካንተ ጋር አንድ አመት ተቀመጣለው የተወሰነ ጊዜ ተቀመጣለው ካንተ በጎች የሚወለሉት ግልገሎችን ግን ወስዳለው አለው እሺ በምን ይለያሉ አለው ይሄ ዘዴ ለኔ ነው አለ የእግዚአብሔር ሰው ነው ያቆም ያብርሃም ልጅ ነው በጣም የሚገርም ጥበብ ነው የተጠበበው አሁን መንፈስ አይሆኖ በእግዚአብሔር ቃኪላን ውስጥ ሆኖ ያባቱቹ ልጅ ሆኖ ግን ትልቅ ጥበብ ተጠበበ የተጠበበው ጥበብ ምንድነው ሴቶቹ በጎች ነጫጭም ሴቶች በጎች ውሃ ሲጠጡ ወንዶች በጎች መጥተው ከኋላ እንዲገናኙአቸው አደረገ በጎች ሴቶቹ በጎች ውሃ በሚጠጡበት ሰዓት ጎንበስ ብለው ሲጠጡ ልጥ የዛፍ ልጥ የዛፍ ልጥ በዛ በውሃው ውስጥ አስቀምጦ ነበርና በጎቹ ያንን ልጥ ለመብላት ጎንበስ ሲሉ ፊታቸው ውሃው ውስጥ ጥልቅ ሲልባቸው ሲያፈናቸው ወጥት ይላሉ ለመብላት በጣም ጎምጅተው ስለነበረ ወሲብ በሚደረጉበት ሰዓት ከኋላ ደግሞ እንደ በጎሽ መተው ወሲብ ሲያደርጓቸው በኋላ ከ6 ወር በኋላ የተወለዱት ግልገሎቹ የተሽጎሩጉሩ ግልገሎች ሆኑ ወንድ አጥቂዎቹ ወይም ደግሞ ከኋላ መተው ሴቶቹ እየተገናኙአቸው በጎች ጥቁሮች ሴቶቹ በጎች ደግሞ ነጮች ነበሩ የተወለዱት ግልገሎች ግን የሁለቱን መልክ ይዘውን ይወጡት የተሽጎሩጉሩ ምክንያቱም ሴቶቹ በጣም ጎምጅተው በነበሩበት ሰዓት ላይ ሲሆን ወሲብ የተደረጉት ያንን ጥበብ ከየት አመጣው ሲባል በሃይማኖት ውስጥ ያለ ከአባቶች ይወረሰው ትልቅ ጥበብ ነው ይሄን ጥበብ ስለአገኘ ግን በዚህ ጥበብ የተነሳ ብዙ ነገር መፍጠር ይችላል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ውጪ ሆኚ እግዚአብሔር ሳያስፈልገኝ የተጨማሪ ብዙ ዕቀቶችን ላገኘ ይችላል ብሎ ወደ ሌላ ኃይል ይሄዳል ይችላል በዛው ቀጥሎ ሃይማኖተኛነቱን እንዳያዘው ጥበቡን ይቀጠለው ለዚህ ነው ሶፊ ፊሎ ማለት እንችላለን ወይም ፊሎሶፊ ሚሎን በአመልካከት መገልበጥ እንችላለን ብዬ ተናገሩት ስለዚህ ፍልስፍና እግዚአብሔርን ማጣት ሳይሆን እግዚአብሔርን ማግኘት ነው በእያስባለሁ እግዚአብሔርን ለማግኘት ደግሞ ጥረት ስናርቅ እግዚአብሔርን እናገኘዋለን እግዚአብሔር የሚለው ቋንቋ ቃሉን የሚያሰጠነው ኛ ነው የብዙዎች አምላክ ማለት ነው እግዚአብሔር ማለት የብሔሮች ሁሉ አምላክ እግዚ ብሔር ወይም እግዚአብሔር ስላሴነትም አለበት ክርስቶስ ሶስትነትም አለበት እንዲሁም ደግሞ የብዙዎች ብሔሮች ወይም ደግሞ በአለም ላይ ያሉት ብሔሮች በሙሉ አምላክ ማለት ነው ብሔር ደግሞ ያለው እንስሳ አይደለም ጦጣ ዝንጀሮ ብሔር የለውም ብሔር ያለው ማን ነው ሰው 
ምክንያቱም በብሄር የሚጣራው ሰው ነው በርግጥ በየጎራቸው ቢሰለፉ ግን እንስሳት ብሎ አንድ ጎራ መፍጠር ይቻላል ያ እንስሳት ተብሎ ሲጠሩ ያ የጫካ እንስሳት አለ የከተማ እንስሳት አለ ያንን በብሄር ልንጠራው አንችልም ይሄ ብሄር የሚለው ቋንቋ ለሰው የሚሰጥ ቋንቋ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ለማግኘት የጥበብ ፍቅር አድሮብን ብቻ ሳይሆን የፍቅር ጥበብን ሊያድርብ ይገባል እንዲያውም 80%ቱን ለሰጠም ምፈልገው ነው የፍቅር ጥበብ ቢኖር ነው የፍቅር ጥበብ ማለት አንድ ሰው ስነ ፍጥረት መፈጠሩን ሊወድ ይገባል ለማን ነው የተፈጠሩት አው ለኔ ነው የተፈጠሩት ብሎ ካሰበ እግዚአብሔር ለኔ ይሄን ብሎ ይፈጠረው ከፍጥረቱ አብልጦ ነው ስለሚወደኝ ነው ብሎ ነው ማሰብ ያለበት አው እግዚአብሔር መኖሩን ለማወቅ መጀመሪያ ከትንሹ መነሳት ነው ድንጋይን ድንጋይ ነህ ብላችሁ ብትነግሩት ይሰማል ወይስ አይሰማም ብሎ መፈላሰፍ ነው የሚሻለው ወይስ ድንጋይ እንደማይሰማ ማወቅ ይሻለው አናን ግዜ ካወቀን ወቀት ቀጥሎ የሚመጣው አጸፋ ወይም የሚመጣው ውጤት ምላሹ እኛን እብድ ያሰኘናል በሃይማኖት ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን በመጽጸት እየተናገሩ የተሳደቡ መስለው ግን እግዚአብሔርን አምላክነት እየተናገሩ ብዙ ሊቃውንት አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፈላስፎች አሁን ለምሳሌ ፈላስፋ ሲባል ዘራቆብ ይነሳል ወይ መስከንደስ ይነሳል የነዚህን ፈላስፎች ስም ማንሳት ኢትዮጵያን ስሟን ያጎድፈዋል እንጂ ስሟን አያድሰውም ወይ ፈላስፋ አላት ተብሎ ስሟን ከፋ ያረጋውም ለምን በክርስቶስ ላይ ወይ በቤት ከሰናችን ላይ ወይ ደግሞ በእግዚአብሔር ላይ በቀጥታ ወመተኛ በሆነ መንገድ ያላገጡ ሰዎች ናቸው ያላገጡ ብቻ ሳይሆን ጥያቄዎቻቸውም ብራና ፍቀው ብዕር አዘጋጅተው ቀለም በጥብጣ እግዚአብሔርን እንደማያቆት እንደካዱት እግዚአብሔር የሚባል ነገር እንደሌለ በጥንት ጊዜ እንዲያስቡት በዛ በየዋው ዘመን በአባቶቻችንና በእናቶቻችን በቅርብ ህዝብ ዘመን የተፈጠሩ ፈላስፎች አሉ። እነሱን በማንሳት ኢትዮጵያችናት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ጥሶ ወጡ ምስኪን ከበጎች ማከል ጥሶ ወጡ ፍየሎችም ነበሩ ብሎ መናገር በጣም ከባድ ነው። ያው ለምሳሌ ዘራቆብ የሚባል ፈላስፋ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ በየዓለም ነው። እንዳላ ምን ያደረገኝ ግን ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም እንኳን እንደ አይነ ፈላስፋ ቢኖር ያን ያክል ብራና ፍቆ ያዘጋጃል ብዬ ግን አልጠብቅም። ናር በታ ይሁዳዊ ከሆነ አንድ አንድ ጊዜ አይሁዳውያን ወይም እነዚህ ፈላሻ የሚባሉ ወይም ደግሞ ከክርስቲና እምነት ጋር ስለሚቃረኑ ምንድነው የሚያርጉት የነበረው በተክርስቲያን እንደመጠቀም ያድርገዋት ያገለግላል ጉአብሮን ይኖራሉ እንደ ዛሬዎች ቀዋትና ተሐድሶች ማለት ነው የጥም የካቶሊክ ልጆች ሆነው ግን ዛሬ ላይ ግን ምንድነው ያርጉት እነዚህ ሰዎች ለቤተክርስቲያን አስተላላፊነት ለደሞዝ ለማገልገል አይደለም ለገንዘብ ለደሞዝ ለመቀጠር ብቻ እኛን መስለው ጠምጥሞ ቄሶች መስለው ቤተክርስቲያን ገብተው ምንፍቅናን ግን በጎን ለጎን በስር በስሩ ያስተምራሉ ከላይ ከላይ ግን የኛ ቄሶች መስለው ያሳልማሉ ምን ይላሉ አንዳንድ ጊዜ ቤተመቅደስ ይገቡ ጫማቸው ሳይወርቁ እንደሚገቡ ይያዛሉ በጥንት ጊዜም የፈላሻ ዘሮች ሆኖ ወይም ደግሞ የአይሁዲ ዘሮች ሆኖ ወይም ደግሞ ቀዋትና ተሐድሶ ሆኖ ግን ለገንዘብ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ማከል ይወጡ አንድ አንድ አፈንግጥ ይወጡ ፈላስፎች እንዳሉ ታሪክ ይናገራል ለምሳሌ በታሪክ ውስጥ እኔ አንድም ቀን ሰምቻት ማላቃት አንዴት ኢትዮጵያን ትገዛ የነበረች ንግስት አሁን ቅርብ ጊዜ አንድ ሮሜዳ የሚባል ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተጀመረ በመጋቢ አዲስ ስሮላስ ይሁን ችግር የለም ታሪኩን ይንገረል ግን እኔ በህይወት ዘመኔ ከ90 አመተ ምህረት ጀምሮ ግን በቤተክርስቲያን አገልግላለሁ መጻፍቶችን ወርባችን አገልግላብታል ይሄ መጻፍ የማግኘት እድሉም አላገኘው እንዲሁም ደግሞ ስለዚህ ሲትዮም የሆነ ሰባኪ ወይም የሆኑ አባቶች ታሪክን ጠቅሰው ይች ሲት እንደነበር እንደ ሰባ እንደ ንግስተ አዜብ ስሟን ጠቅሶ ያስተማረ ያጣቀሰ አንድም ሰባኪና የቤት ክርስቲያን ሊቃውንት ሰብቻላቀ ምክንያቱም ሲትዮዋ በኮኮ ቆጠራው ስትኖር የነበረች ንግስተ ስለነበረች የሆነ ዘመን ላይ እሷና አባቷ በእሷ ስር የነበሩ ከሷ በፊትም ከሷ በኋላም የነበሩ ሰዎች በሙሉ ምንድን ነበሩ ሲባል የኮኮ ቆጠራ ተጠቃሚዎች ነበሩ በእንደዛነት በጥንቆላና በተለያዩ የምታህት ስራ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች የሚጽፏቸው መጻፍቶች ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መገለጫ ሊባል ይገባዋል ወይ አይገባም ለምን ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ነች በእን እንድንቀበል ያስገደዱ የሚታዩ ቅርሶች አሉ። ፈልፍሎ ግን ከብዙ ቅርሶች ማከለ የሆነች አንድ ግንጣይ ወረቀት ወይ አንድ ይሁንሽ ብራና ከብዙ ብራናዎች ማከለ ይሁንሽ ብራና ተገኝሽ ማለት ያ አንድ ደብተራ ወይም ያ አንድ ፈላስፋ ኢትዮጵያን ይወክላታል ብያል ግምት እኔው ዘር ያቆብ የለም ብዬ እንዳምን ያደረገኝ አንድ ነገር አለ እንዳም እንድነው ዘራቆብ ኢትዮጵያን አይወክላትም 
ኢትዮጵያን እንዳውክላት ያደረገው ኢትዮጵያውያን ዘላ ቆም ይባል ሰው እንዳለ ሳይነግሩ ነጮች ብራናው ተገኘ ተብሎ በውጭ ከውጭ ሀገር ነው ወደኛ ሀገር የመጣው ስለዚህም ሰው የሚመስከሩት ማናቸው ራሳቸው ነጮች ናቸው ስለዚህ ዘላ ያቆም ኢትዮጵያዊ አይደለም ብዬ እለመድማለሁ ኢትዮጵያዊነቱን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ፈላስፋ ነው ብሎ እንዲቀበሉ ያደረጋቸው ማናቸው ማፈንገጥ የፈለጉ ሰዎች ናቸው እሺ ይሁን ችግሬ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መረጃ ይገኝ ያ ዘራቆም ብራና ይፋቀ መዝሙረ ዳዊትን እየደጎሰ ለህዝቦች ለሰዎች አከፋፈል እንደነበረ በዚህ ተላደር እንደነበረ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያለው ውዝግብ ሲነሳ ያሁዲዎችን አሳሰብ ነው የሚያመጣው አይሁዲዎች ኢየሱስ ክርስቶስን አጥብቀው ይቃወሙት እንደነበረና ሁሉም አይሁዳኖች ይሰቀል ብለው በእስራኤል ውስጥ ያሉት ወይም በኢየሩሳሌም ውስጥ ያሉት አይሁዳኖች ይሰቀል ብለው ክርስቶስን ለስከሞት ያደረሱት በመምክነት ነው ክርስቶስ ትክክለኛው መስያችን አይደለም ብለው ሰላምን ነው ያ መንፈስ ደግሞ አሁንም በዘራቆብ ውስጥ መጥቶ እግጠኛ ላይ ስር ስር ማሽ ቀጣል በጣሽ ከሆነ አንድ ሰው በውስጥ ያለው መንፈስ እንኳን አይደለም ፍልስፍና ቀርቶ በቀጥታ እግዚአብሔር ሚባል አምላክ መኖሩን እንኳን ያወቁ ብዙ ደብተራዎቻችን መንፈሱን እንዲዋረታቸው ግን የሚያዛቸው ተዛዛ አለ ድብትርና የሚባለው ማዕረግ ለመቀበል ወይም ደግሞ ድብትርና ስላቹ በትክክለኛው የክርስቲያናችን ማዕረግ ውስጥ ድብተራ ማለት ሊቃዋቂ በነገስታት ቤተሰብ ውስጥ ያሉትን የነገስታት የልዑላን ዘሮችንና ለእልቶችን ትምርት የሚያስተምር በጣም ሊቃዋቂ በድሮ በጥንት ጊዜ ደግሞ ድብተራ ድንኳን ማለት የታወተ ጽዮን የምትቀመጥበት ቦታ እንደነበረ ይታወቃል አሁን ግን ቃሉ ተገልብጦ ሊቅ የሚለውን ቋንቋ ወደ ጠቢብ ወይም ደግሞ ወደ አስማተኛና ኮኮኮ ጣሪ የሚለው ተገልብጧል ስለዚህ እኔ አሁን ያወራ ያለው ሰይትኛው ስለ ተገልብጦ ሰሚ ስለዚህ ድብተራ መንፈሱ እንዲዋረሰውና በቀጥታ የሚበጥሰው ቁጥር የሚሚሰው ስር ወይም ደግሞ የሚመትተው መተተና የሚሰራው ስራ ማንኛውም መንፈስ ባዘዘው መልኩ እንዲመጣለት ግዴታ በውስጡ አንድ የሆነ የሚቆራኘው መንፈስ ያስፈልጋል መንፈስ እንዲቆራኘው ደግሞ የግድ አንድ ሊዋዋሉ የሚገባቸው የሆነ ውል አለ በመንፈሱና በደብተራው ወይ በሰውየው በጠንቋው ማከለ እና ሀቤ እና ሀቤ እና ወደኔ እና ወደኔ ብሎ መልካሳት ነልኝ ደግሞለት አይኖቺ ያምራሉ ጥርሱ ያምራል ቆመና ያምራል ልብሶቹ ያምራሉ ዘርፍ ያምራል ጣቶቹ ጥፍሮቹ ያምራሉ ተብሎ ልክ መልካ ሚካኤል መልካ ገብርኤል እንደሚጸለዩ ሰይጣንንም በዛ መልኩ ከወደሰው በልንግዲያውስ እንደዚህ ከወደድከኝ ከወደስከኝ አንድ ውል ንዋዋል ነው የሚለው ለምሳሌ ልጅህን ስጣኝ ሊለው ይችላል ልጅህን አስጣኝ ልጅ በልጅህ ላይ ልደር ከዛ ዘይ ካንተ ጋር አብሬ ሰራለሁ ልጅህን ወይም ሰዋሊ ሊለው ይችላል ወይም ደግሞ አንድ ህፃን ከሰፈር ውስጥ አመጣና ወንድ ህፃን ልጅ አስከድደድ ፈርሊ ይላል በግብረ ሰዶም መስመር ማለት ነው እሌሎችም ውሎች አሉ ይሏል አሉ ከመንፈሱ ጋር ሚነጋገሩት ነገግር አለ በየመቃብር ቤቱ ይያደሩ በጣም ብዙ የሚሰሩት ስራ አለ እነዛ ውሎች በመንፈሱና በሰውየው ማከል ያሉት ፊርማዎች ናቸው አንድ አንዶቹ ደብተራዎች በጣም ደፋሮች ከመሆናቸው ተነሳ ውላቸውን በጣም ከክፉ ያረጉታል ምን ያረጉታል በቤቴሌሔም በኩል ወይ በቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያን ቀጥ ውስጥ በጊቢ ውስጥ በኩል ይመጡና በቤቴሌሔም በኩል በካህናት በር መግቢያ በኩል ሙዳዩን ተሸክሞ ቅዳሴ ሊጀምር ሲል በደውል የክርስቶስ ስጋና ደም ወደ ቤተ መቅደስ በሚገባበት በኩል ሽንታቸው መጥተው ቤተ መቅደስ በር ላይ ሽንታቸው የሚሽነሙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ደብተራዎች ይሄን የሚያረጉት ፍጹም እግዚአብሔር እንደካዱ መንፈሱ እንዲያይላቸው ነው። ይሄው ይሄን ያክል አምላክ ፍቺ ላይ ወይም አምላኬ ቢያልኩት እግዚአብሔር ላይ ተሳልቀበታለሁ። ስጋው ደሙ በሚያልፈበት በኩል መጽሐፍ ቅዱስን መሬት ላይ አርገው እላው ላይ ቆመውበት ክጃ አለው አንተ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ውስጥ ያለው ለእግዚአብሔርን ኃይል በሙሉ ክጃው አለው ብሎ ካላሉ መንፈሱ አይዋረሳቸው በትክክል እንደካዱት አምላካቸውን እንደካዱት ሲያውቅ ነው መጥቶ ወዳቸው ላይ አርፎ ባንክ መዝረፍም ሊሆን ይችላል ሰዎችን መስለብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ማፍዘዝ ማደንዘዝ አንደር ቢሆኖ በሰው ቤት ላይ ማንጃበብ ሊሆን ይችላል በሰው ጆሮ ማሸክሸክ በልክ አሁን ፓስተሮችና ነቢያቶች እንደሚያደርጉት ኢየሱስ እንዲያረይ አሁን በጆሮ የመጡ እንዴ ተናገረ ነው ብሎ የሚናገሩት ይሄ አሸክሸክ የሚባለው መንፈስ በጆሮአቸው መጥቶ ያሸክሸካቸው ነው ብዙ ሲሲቲቪ ካሜራ ብላችሁ በዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ብታዩ እንደዚህ አይነት መናፍስቶች ፓስተሮች ላይ ሲገቡ በደንብ ይታያል መናፍስት እንደሆኑ ደሞ ለማወቅ ፈለጋችሁ ዩፎ ዴመን ኢቭል ምናምን የሚሉት ስሞች እየጻፋችሁ ዩቲዩብ ላይ አናውን ፍሬም ኦብጀክት ወይም ደሞ ኤክዚስትድ ኤክስፖዝድ የተጋለጡ መናፍስቶች 
በቃ ብዙ ስሞች እየሰጣችሁ ምታቋቸው በአለም ላይ ከፎ ከፎ ስሞች እየሰጣችሁ ሰርች ስታደርጉ የሚያመጣላችሁ በሲሲቲቪ ካሜራ ወይም በሴኩሪቲ ይሄ መንገድ ላይ በሚሰቀለው የመንገድ ላይ ካሜራ የተቀረጹ የሌሊት መናፍስቶችን ታያላችሁ ነጭም ጥቁርም ታያላችሁ እና ገር ፈረንጆቹ ራሳቸው ገርሟቸው ይሄንን ነገር ለሰው سنሳውቅ ቴክኖሎጂ በበዛበት ዘመን ስለሆነ ለሰው ምናሳየው ውሸት ይመስላል ኤዲቲንግ ይመስላል አሉ ነው አሁን ካሜራማን ስለነበርኩኝና የካሜራንም እንትን ስለማቀው ኤዲቲንግ እንዳልሆነ ያስታውቃል በደንብ ነው ማቀው ኤዲቲንግ አይደለ በዛ ውስጥ የሚታየው በቀጥታ መናፍስቶቹ በደሊት ሰው በሌለበት ሰዓት ላይ በአስፋልት ላይ ወይ በጫካ ውስጥ በሰው ቤት በመስኮት ሲገቡ ሲሉ መሰመሱ አንዳንድ መናፍስቶች ሰው መጥቶ ሲዋረሱ ልቡን ሲጎትቱ ሁሉ እኔ በጣም ብዙ ቪዲዮ አለ ይሄ ከፈለጋችሁ እኔ ከዴጋ ከ80 በላይ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ አድርገናል ሞሰድ ማየት ይችላል ይደውላችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር እዚ የምትሰሙት ድምጽ ላይ ወይ የምትመለከቱት ቪዲዮ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ቪዲዮቹ ማግኘት ይችላል ስለዚህ አሁን ወደ ዛ ወደ ዋናው ርዕስ ይልምጣና ያስፈው ያስፈውት የምትጠውት ለምን ነው ነገሮችን በስፋት እንድትመለከቱት ብዙ ፓስተሮች በጆራቸው በኩል አሸክሽኮ የሚያናግራቸው ማን ነው ይሄው መንፈስ ነው ይሄ ልውሳን ስጋ ብለው አባቶቻችን ወይም ስጋ ለበሳ ጋር እንት የሰውን ስጋ እንደ ጓንት እንደ ወይም እንደ ቱታ አጥልቆ ስራ አንድ ገራች ስራተኛ ልብሱን ኖርማል ልብሱን ከቤቱ ለብሶ ወጥቶ እንደገና ስራ ሊሰራ ሲፈልግ ደሞ ምን ያረጋል ቱታ በላዩ ላይ ደርቦበት ስራ ይሰራል ስራው ሲጨርስ ልብሱን ያወልቃል የራሱ ልብስ ግን አለው መጀመሪያ ልክ እንደዚህ ሁሉ መናፈሶችም የራሳቸው መንፈስነት አለ በሰዎች ላይ ግን ለማድረስ ሲፈልጉና ሰዎችን ለማጥቃት ሲፈልጉ እንደገና የሰውን ስጋ ደሞ ይለብሳሉ ያ የሚለብሱት የሰው ስጋ ለካውን ቀደም እንደነገርኳችሁ የደብተራው ውል ነው ደብተራው ከመንፈስ ጋር የሚዋዋለው ውል ደብተር የደብተራው ስጋ ለመንፈሱ እንደ ጓንት ወይም እንደ ቱታ ይሆንልታል ይገባና እናንተውን ምንጫችሁ ላይ የምታጠልቁት ጓንት ጣታችሁ ስታንከሳከሱ ይንከሳከሳል ጓንቱ አልንከሳቀስ ማለት አይችልም መብት የለው ለምን በውስጥ በኩል ያለው ህይወት ያለው ጣት ነው ህይወት ያለው ጣት ሲንከሳቀስ ህይወት የሌለው ጨቅ ደግሞ በህይወት ባለው ጣት በኩል ይመራል ማለት ነው መንፈስ ምን እንደዛ ነው በእኛ ውስጥ ሆኖ ያዛል ስለዚህ ፍልስፍና ጥበብን ተከትሎ ሲሄድና ፍቅርን ተከትሎ ሲሄድ ይለያያል ጥበብን ለማውቅ ግዴታ መንፈስ ህይወት ያስፈልጋል መንፈስ ህይወትን ለማውቅ ደግሞ የግድ ጥበብ ያስፈልጋል ማለት ነው የየመንፈስ ህይወት ጥበብ የዋህነት ነው የጥበብ ደግሞ መንፈሳዊነት ነው መንፈሳዊነት ደግሞ ማውቅ ነው ዕውቀትን የሚያስፈልገው አንድ ሰው የሆነ ሰው በሰማይ ላይ ሲንሳፈፍ ቢመለከት ይሄ ሰው ይሄ በአየር ላይ ሚንሳፈፈው በሰይጣን ኃይል ነው ብሎ መጀመሪያ በሰይጣን ኃይል ነው ለማለት ያበቃው ምንድነው ሲባል የሆነ የሚያቀው ታሪክ አለ ማለት ነው ባይምሮ ውስጥ የሆነ ታሪክ አለ የሆነ መጽሐፍ አለ ያን ያ ያ በመጀመሪያ የሚያቀውን ታሪክ ነው እዚህኛው ያየው ነገር ላይ የሚለጠፈው ማለት ነው የተገባባል ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ አንተ ለተነገር ለተነገር ይፈልከው ወይ ማንቺ ለተነገር ይፈልክሽው ነገር ወደ ወደ ውስጥ ከነገርሹ በኋላ ውስጥ የመለሰልሽ መልስ ምንድነው ህሊናሽ አይምሮሽ ልቦናሽ ማንነትሽ የመለሰልሽ መልስ ምንድነው ምን አርጊ ነው የሚልሽ ከዛ በኋላ መታወጩ ቃል ነው መልሶ ሰውችን ወይ ሊያነጽ ወይ ሊጎዳ የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ ባየ አንድ ሰው ያየውን ነገር ይሄ ማለት እኮ ይሄ ነው ብሎ የሚተረጉሙ በምንድነው በምንድነው የሚተረጉሙ አየር ላይ ሲንሳፈፍ አየ ይሆነ ሰው እንዴ ይሄ ሰው ይምታተኛ ነው እንዴ አስማተኛ ነው እንዴ እረ በስማም ሁኔታም እኮ በቃ ሲወራ ሰምቼ ነበር ይላል ለምን ባየር ላይ ሚንሳፈፈው በሰይጣን ኃይል የተሞላ ሰው ብቻ ነው ብሎ ነው የሚያምነው ይሄ ሰው በደብተራ መንደር ወይም ደግሞ በጠንቋይ ሰፈር የኖረ ሰው ነው ማለት ነው በቅዱሳን ገድላት ላይ ያሉትን ታሪኮች አያቀም በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ታሪክ አያቀም ለምሳሌ ኢትዮጵያውን ጃንደረባ ያጠመቆ ፊሊጶስ በደመና ተነጥቆ መጥቶ ኢትዮጵያውን ጃንደረባ አጥምቆ ተነገራ ተመልሶ በደመና ተነጥቆ እንደሄደ በሐዋርያት ስራ ላይ ተጠቅሷል የሐዋርያት ስራ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ታሪክ በብራናና ማን ነው በገድላትና በደርሳና ተጽፎ ስለያው ግን ደርሳንና ገድልን አንቀበለም እንላለን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ታሪክ ማለት ነው በመጽሐፈ ነገስት ተመልከቱት የነብዩ ኤልሳ የኤልያስ ደቀ መዝሙር የስራውን መጀመሪያ ሲያደርክ በቤተ ምክራብ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የሚመለከበትን ቤት ሊሰሩ ሲሉ ያንዱ ሰው መጥረቢያ ወደቀበት ይላል የወደቀበት ደግሞ ምን ውስጥ ነው ባህር ውስጥ ነው ወየው ከሰው ተብድሮ የመጣውት መጥረቢያ ዋው ውስጥ ገባቢ ምን ይሻለኝ አለ ያለ ሲጮ ኤልሳ አሰማ የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ አሰማና ለምን ትጮሃለ ምን ያስደነግጣል ተረጋጋ ሂድና እንጨት ቆርጠህና አለ እንግዲያስቡት 
በጣም ከባድ የሆነ ስራ ሊሰራ ነው ምንም ጸሎት አላደረገም ይሄ ኤልሳ የተባለው ነብይ ጸሎት ሳይደርግ ሳይለም እንቀና ብሎ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ሰው መጥረቢያው ገብቶበታልና ምን ላደርግ ብሎ ሳይጠይቅ ይሄ ድንጨት ቆርጠህና ብሎ ነው የጠየቀው ለምን በውስጡ መጀመሪያ በጸሎት ኃይል በማገልገል ኃይልና በደቀ መዝሙርነቱ ዘመን የተሞላው አንድ የሆነ ጥበብ አለ ማለት ምን ተሳይ ጥበብ አለ ያ ጥበብ ነው ለዘላለም ስራ የሚሰራው አንድ ጊዜ ብቻ ነው መሞላት የሚጠበቅብን እድሚያችንን በማገልገል ጥሩ በመሆን ትሁት በመሆን ቀናነትና የዋህነት ባለበት መንገድ ካሳለፍ ነው በኋላ የሆነ ጊዜ ላይ ግን አንድ ጥበብ ተመጣና በእኛ ላይ ተቀመጣለች እኛ ስናዛት ብቻ ነው ያቺ ጥበብ የምትሰራው ማለት ነው ለምን በቅንነትና በየዋህነት ስለ ጠራናት ማለት ነው ያቺን ጥበብ ያቺን ቀን የሆነች ስራ አሁን ይሄ ኤልሳ የተባለ ሰው ሄድ እንጨት ቆርጠህና አለውና እንጨት ቆርጦ መጣ እንጨቱ ባህር ላይ ሲወረውሮ የሰመጠው የብረት መጥረቢያ ተንሳፈፈ ይላል በጣም የሚገርም ነው ደሞ መጥረቢያው የወደቀው ከእንጨቱ ላይ ወልቆ ነው ከእንጨት ላይ ወልቆ የወደቀው መጥረቢያ ብረት ነው ብረት ደሞ በባህሪው በውሃ ላይ መሆነ ባየር ላይ አየር ላይ ይንሳፈፍ ነው በውሃ ላይ መሆነ በየብስ ላይ መሬት ወዳቂ እንጂ ወይም ግራቪቲ 9.8 ብለው ነጮች እንደሚጠሉት የመሬት ስበት እንደሚሉት መሬት ይወድቃል እንጂ አየር ላይ አይመንሳፈፍ አይደለም እንደ ላስቲክ እንደ ፌስታል ፌስታልን ቆ በራሱ አየር ላይ የተወሰነ ሰከንድ ነው የሚንሳፈፈው ለምን ያለው ቀለት ስለሆነ ነው ይሄ ግን ከሃይማኖት ማን ነው ከፍልስፍና ያለፈ ነው ሃይማኖት ውስጥ ያለ ፍልስፍና ነው ያ ቀድም ያልኳችሁ ፊሎሶፊ ሚሎን ሶፊ ፊሎ ብለን ብንጠራው ፍቅርን ይዘን መጠበብና ጠበብን ይዘን ማፍቀር ይለያያል ነው ጠበብን ይዞ ማፍቀር ማለት በአለም ላይ ጥያቄዎችን በሙሉ ለምን ሆኑ ለምን ሆኑ ለምን ሆኑ ምንለው በምንድነው ነጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ ሳንሆን ሆኖ ነው ኒውትራል ሆነን ማለት ነው ይሄ ደግሞ አይፈቀድም በሃይማኖት ላይ ወይም አንድ አንድ ሰው ራሱ ከት እንደመጣ ሳይታወቅ ኒውትራል ሆኖ መጠየቅ አይፈቀድለትም አንድ ጥገኛ ሆኖ አለበት ለምን ጥገኛ ሆኖ ሲጠይቅ ጥገኛ ያደረገው ያ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ከሆኑ ኦርቶዶክስ ሆኝ መጠየቅ አለብኝ እንጂ ሙስሊምም ሳሎን ኦርቶዶክስም ሳሎን ወይም አይሁዲ ሳሎን ቡዲዝም ምን አይባኑት ሳልገባ ምጠይቅ ከሆነ ሚመለስ ሊማን ነው በሪው ውስጥ ያለው የሚያሸኮሽክ ሌላ ኃይል ነው ማለት ነው። አለ ብዬ ስለማመን ነው በነገራችን ላይ። አብዛኞቹ ፓጋኖችና ፈላስፎች አንተ ስለምትለው መንፈስስ ምን ያህል እርግጠኛ ነህ? አለ ወይ ሰይጣን ብሎ ሊጠይቀኝ ስለሚችል ነው ይሄን መናገረው። ግን ይያልኳችሁ ያሉት ምን ነው? መጀመሪያ ሰው የተቀመጠበትን ወንበር የሚተኛበትን አልጋ ወይም ደግሞ የሚበላበትን ትሪ ስለሚለብሰው ልብስ አጠገቡ ስላለው ነገር ሳይመረመር ሩቅ ሄዶ ያ ሰማይ እንዴት ሰማይ ላይ ተዘረጋ ይሄ ተራራ እንዴት ምድር ላይ እንደዚህ ጉብ ብሎ ተቀመጠ ብሎ የርቀትን መፈላሰፍ አይችልም ነው አጠገቡ ያለው መጨረስ አለበት እንዴ ለምን ኦርቶዶክስ ሆኝ ተወልድኩኝ ኦርቶዶክስ ማን ነው ከየት መጣ ለምን እንደሆነ ምን እንደሆነ በኦርቶዶክስ ውስጥ ያለው ፍልስፍና በኦርቶዶክስ ያለው የዋህነት ምን እንደሆነ ሰው ጾሞ ተጠቅሟል ወይ ሰው ሰግዶ ተጠቅሟል ወይ እነት ስግደት ጾም ጸሎት በጣም ከባድ ነገር ሆኖ ነው ወይ ብዙ ሰዎች ሳይጾሙ ሳይጸልዩ ሳይሰግዱ ከእግዚአብሔር ህግ ይወጡ ዘማው ይሆኑት ለምን እንደሆነ ሰው መጾም የሚያቀተው አትብላ ነው አትጾም ማን ጾም ማለት አትብላ ማለት ነው ወይስ ጾም ማለት አንድ ኃይል ጥቅም ቢኖረው ነው ይሄን ነገር የታዘዝኩት ብሎ መመራመር አለበት ባጠገው ያለው ነገር አንድ ሰው ጸልይ ሲባል የተጻፈለት ጸሎት መጽሐፍ ማን ጻፈው ብሎ መጠየቅ መብቱ ነው ይችላል ግን ጸልይ ሲባል ማን ጻፈው ብሎ ከመፈላሰፉ በፊት ጸልዮ ያ ጸሎት ውጤት ያመጣ ላይ ያመጣም ብሎ ቼክ ማድረግ አለበት ከዛ ቼክ ሲያደርግ ሀ በተደጋጋሚ የጸልዮ የጠራው ለምሳሌ ኤልሻዳይ አዶናይ ጸባኦት ኢየሱስ ክርስቶስ መታኒያ ለማማኑኤል ያህዌ ይርኤ የሚሉትን እነዚህ ኤልማስ የሚባሉትን ሸራሃያ አሃያ የሚባሉትን ስሞች የሆቦ ስሞች ናቸው በጣም የተለዩ ስሞች ናቸው ሲባል ከየት መጡ ማንና መጣቸው ውሸት ነው ከማለት ይልቅ እነዚህ ስሞች በመጻፉ ድርጅት ውስጥ አሉ ሲባል ሺ ከዛ በኋላ ምን ላርጋቸው እነዚህ ስሞች እየደጋገም ስትጠራቸው ለውጥ ታመጣባቸው አለ መልካም ናቸው ያ ምላካችን የተለዩ ስሞች ናቸው ኤልሻዳይ ማለት ሁሉን ቻይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኤልማስ ይያለ እንደዚህ ያለ ያንዳንዱ ስም ትርጉም ሲነገረው ተቀብሎ ከዛ በተግባር መፈጸም ያለበት ለምን ውጤቱን ለማየት ነው ከዛ ውጤቱን ማየት ምን ይችላል? ሃይማኖቱ በሚፈቅደው ህግ ስን ይሄድ ነው። እንጂ ሃይማኖቱ ሳንገባ አንድ ሰው ገበታ ፊት ቀርቦ ወጡ መጣፈጣ ለመጣፈጡን በምን ያቃል? በምን ይረዳል? ወጡ ይጣፈጣ ላይ ጣፈጥም ለማለት እንጂ ሰዶ መቅመስ አለበት እንጀራ ጠቅልሎ ወጡን በእንጀራ ውስጥ ገብቶ መጣፈጣ ለመጣፈጡ ከዛ በኋላ ይሄን ወጥ ይሰራቹ ማናት? ምን እንደናት? ብሎ መጠየቅ ይችላል። ገበታ ፊት ስለቀረበ ግን ወጡን ያቃዋል ማለት አይደለም ስለዚህ 
ቤተክርስቲያን የምታስተምረን አንድ ትልቅ ነገር አለ ማለት ነው። በሃይማኖት ውስጥ ያለ ሰው ሃይማኖቱን በደንብ አድርጎ ጠንቅቆ ካወቀ በኋላ ውጤት እንደሌለው ሲረዳ ብቻ ነው። አይ እዚህኛው ሃይማኖት ላይ ውጤት አላገኘሁበትም እስቲ እዛኛው ሃይማኖት ላይ ደግሞ ውጤት ላገኘበት ብሎ መሄድ ቢያንስ መሄድ ይችላል ነው። መብቱ እዚህ ላይ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔርም ይረዳው አልኮ እንዲያነቱን ሰው እሄ ልጅ ውጤት ያጣው ምን አልባት በእናቱ ወይ በአባቱ ወይ ደግሞ እሄ ልጅ ውጤት ያጣው በአገልግሎት ስታት ወይም ደግሞ በአንድ አንድ ሰዎች የተሳሳት አመለካከት በኩልስ ቢሆን ስለዚህ ይሄን የሚያቀው ማን ነው ያ ፈጣሪ ነው ብሎ ያሰበው የበላዩ አካል ማለት ነው ያ እኔ በእኔ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርም ያን ሰው ምንድነው ብሎ ነው የሚረዳው ቆይ እቺ ነገር በገልጥለት ቆይ አይሆን እስከ አምር ባሰማው የሆነ ሚራክል ወይም መድንገተኛ መገለጥና ተአምር ባሳየው ቆይ ሰው ምን አልባት ምልክትን የሚፈልግ ሰው ሊሆን ይችላል ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን ሰው በሆነ ህመም ይዘውና አልጋ ላይ ተኛል ከዛ ያ ያ ብዙ ሲፈላሰፍና ሲመረመር የነበረው ሰው ጸበል ሲነካው ወይም ደግሞ የሆነ መቀባ ቅዱስ ሲቀባ ሊድን ይችላል እንዴ እንዴ ዳንኩ ይላል አዎ በርግጥ ይሄን ሃይማኖት በጣም ብዙ ተፈላስፊ በታለ ተመረምረበት በታለው ደሞ ተቀብየ በታለው አገልግያለሁ በጣም ብዙ ቦታ ይጅ ተልኪ ሐዋርያ ሆኚ አገልግያለሁ ወይም እዚህ ሃይማኖት ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን ሰርቻለሁ ግን በጸበልም በቀባ ቅዱስም ወይም ሚራክል ወይም ደሞ ተአምር በሚባለው ነገር ምንም አይነት መረጃ የሌለኝ ሰው ነኝ እና ዛሬ ግን ጸበል ሲነካኝ ወቀባ ቅዱስ ሲቀበው ወይ እንደዚህ ብቻ ያሰው ተአምር ባየው በቁል እንዲህ ሰው እንገር በቀላሉ በጣም ምስኪን የተባሉ ሐማ ያቁም በጣም እዚ ግባ ማይባሉ ሴትዮ እስቲን እስቲ ቀመሳት እስቲን እስቲ ጠጣት ትትፈውሳለች ብሎ መጥተው ሲዳብሱ ይዳንኩኝ እኔ በጣም ብዙ የማቀው ሰውዬ እንዴት በእንደዚህ በጣም ተራ በሆነ ነገር ተፈውስኩ ብሎ በጣም ወርዶ እንደገና ወረታች ደሞ እንደ አዲስ መመራ መርዲ ጀምር ማረግ ይችላል እግዚአብሔር ለምን ሲባል ሰው ብቻውን ስላል ሆነ የብዙ አካል ውሁድ ነው ሰባት አይነት ባህሪ ያለው ሰው ሰብ ማለት ራሱ ሰው ማለት ሰብ ነው ሰብ ማለት ነው ሰባት ነው ከምድር ከካፈር ከእሳት ከነፋስ ከውሃ የተሰራ ነው ብዙ ወዛው አልገባም ከሰማይ ደግሞ ህይወት ህያውነት ካላት ተናጋሪ ከሆነችና ዕውቀት ካላት አስተዋይ ከሆነች ነፍስ የተገነባ ሰባት አይነት ባህሪዎች የሚገለጡበት እንዲሁም ሰባት ሀብቶች የተሰጡት ልዩ ፍጡር ነው እንሳቶች በዚህ መልኩ አልተፈጠሩ ስለዚህ ብረትን ውሃ ላይ አንሳፎ ጨንጨትን ማስመጥ የሚችል ኃይል የተሰጠው ያ ኤልሳ ሰው ነው መላእክትን በሙሉ ማዘዝ የሚችሉ ሰዎች ነበሩ ለምሳሌ ቅዱስ ገብርኤል ዘካሪያስን ሊያበስረው ሲመጣ ዘካሪያስ አልተቀበለም ነበር ይሄ እንዴት ይሆናል ብሎ ሲከራከረው እንግዲያውስ ይሄን ታምር ስለመጣ አንደ በት ይዘጋል ብሎ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ተልቆ ሄድና አብስሮ ተብሎ መጥቶ ግን ስልጣኑን አሳይቷል የምን ስልጣን ሲባል ሄድና ቀሰፈው አልተባለ ግን ዘካሪያስ እንደማያምን ልቡ እንደቀበልና እንደሚቀሰው አልነገረው ምን ሳይገል ይሄ የራሱ ይገብኝ የተሰጠው የመላክ ስልጣን ነው የሰውም ደግሞ የተሰጠው ስልጣን አለ ያንን ስልጣኑ ግን ማን ነው የሚነግረው መላክ ነው ወይም ደግሞ ከሰው አካል ውስጥ የሆነ ሌላ ኃይል ነው የሚነግረው ለምሳሌ ራያውንስ ምራፍ 19 ምራፍ 21 ላይ መላኩ መጥቶ ዮሐንስ የእግዚአብሔር መላክ መጥቶ በፊቴ ሲገለጥ አየሁት በፊቱም ተደፍቼ ወደኩኝ ብሎ ሲናገር ተው አትስከድ እኔም እንዳንተ ባህሪ አለኝ የእግዚአብሔር ምስክር ዳላቸው ሰዎች የምን መሰከር እንዳንተ አይነቱ ባህሪያ ነኝ እኔም በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ምታይ ባህሪያ ነኝ ብሎ አለው ይላል እዚህ ውስጥ ምን ደም ይታየው በመላኩና በዮሐንስ ማከን ምንም አይነት የሥልጣን ልዩነት እንደሌለ ዮሐንስ በማዕረጉ በቅድስናው እና በበቃቱ የመላክ ማረጋት ደረጃ ላይ እንደደረሰ ሲያሳይ ነው ቃሉን ገብታቸው አንብቡት ዮሐንስና ሌላው ሰው ምን ያህል ልዩነት እንዳለው ሲያሳይ ነው ዮሐንስ ክብር ሲናገር ታውሪ ምን ዳታ ባህሪያ ነኝ ሲል ባህሪያ ምሽም አገልግሎት ነው ሁሉም ሰው ባሪያ ሊሆን ይችላል የተወሰኑ ናቸው ባሪያዎች በከተማው ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ባሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ባሪያ ደግሞ ጌታውን የሚያገለግል ነው ገብርኤል ለኔ ባሪያ ነኝ ካለ ዮሐንስን ባሪያ ነው ማለት ነው ዮሐንስና ገብርኤል ደግሞ በስልጣን ተመስ ስለዚህ ሰው የመላእክት ስልጣን ላይ እንደደረሰ ስለማያቅ መላእክቶች ናቸው የሚነግሩት ማለት ነው ምንም እንኳን በፍጥሞ ደሴት ላይ በግዞት ቢሆንም በባርነት ውስጥ ቢሆንም በጣም ብዙ ስቃይ የሚያይበት በእስልምና ውስጥ ያለበት ህይወት ውስጥ ቢሆንም ዮሐንስ ግን 
ከባድ የሆነ ራእይ የሚመለከት ሰዎች ለዘመናት እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚገረሙበትን 6 6 6 የሚባለውን ትልል ትልልቅ ራእይ የጻፈ ዮሐንስ መሆኑ ሲነግረው በውስጥ እኮ ብዙ ጥበብ አለ አንተ እኮ በጣም ትልልቅ ሰው ነህ እንዴት ለኔ ጎንበስ ብለት ተሰግዳለ አንተ እኮ የመላክ ደረጃ ላይ የደረስከ ሰው ነህ ብሎ ሰው ያለውን ዕውቀት ስለማያውቅ መላክ እየነገረው ነው ማለት እንግዲህ ስለዚህ ወደ ዋናው ጥቃላችን سنመጣ ጥበብ ቤቷንም የምትሰራው በማን ላይ ነው ዝግጁ በሆናቸው ሰዎች ላይ ነው ዝግጁ የምትሆኑት በምን ነው እስቲ ራሳችሁን አዘጋጁ እስቲ በምን ሲባል መጀመሪያ የሚታየውን ነገር የተገኘው አንድ ከማይታይ ሌላ አካል እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ ከሚታይ አካል ቢሆን ኖሮ ማ እና ያው ነበር ለምሳሌ ንጉስ ካለ حزب አለ ንጉስ የሚታየው حزب የሚታየው ስለዚህ ከተማው አይተመሰረተችው በህዝቡ በንጉሱ ነው በሚታያካል ነው ይሄ የሚታየው ግን ምን ያው እዚ ምድር ላይ ምን ያው ግን ለዘመናት ለ7000 አመት ያክል አንዱ ሳር ሲደርቅ ሌላ ሳር ይበቅላል አንዱ በግ ሲሞት ሌላ በግ ይኖራል አንዲት ዘር ነሽ ግን መጀመር የተዘራችሁ በማክሰኞ የተዘሩት ዘሮች በሙሉ እስካሁን ድረስ እየበቀሉ ነው እርስ በርስ እየተተካኩ እንሳትም በሙሉ ያንኔ እንደተፈጠሩ አሁንም እየተወለዱ እየተተካኩ አሁንም አሉ ዘርስ ካሁን አልተቋረጠም ይሄ የምን ኃይል ነው? ኡነት ምድር የራሷ የሆነ ኃይል አላት ይሄን ኃይል የሰጣት ማን ነው? አብቅላ ሰዎችን ተመግባለች ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ምድር በራሃም ተወልበት ጊዜ አለ። ሰዎች ያለሟታል ከፈለጉ ደግሞ ሰዎች ምድርን ምን ያረጋታል? ባዶ ሊያረጋት ይችላል። ስልጣኑ ለሰው ለማን ሰጠ ለሰው? በጣም ትልልቅ ትልልቅ የተባሉ እንስሳቶችን በጣም ትልልቅ ትልልቅ የተባሉ ሊያዙ የማይገባቸውን ወይም ደግሞ ሰዎች ሊቆጣጥሯቸው አይችሉም የሚባሉት ነገሮች ሁሉ የሰው ልጅ ሰርቶት ይገኛል። እንዴት ነው ሲባል? የእግዚአብሔር አምሳል የእግዚአብሔር ፍጥረት ስለሆነ ነው። ሰው ልዩ ነው። ይሄ ሰው ነው እንግዲህ ልዩነቱ ልዩ መሆኑን ሳያቀ ፈጣሪውን ማወቅ ተስኖት ዜሮ ይገባው ማለት ነው። በአንድ በኩል ስታዩት ደግሞ ማታ በእንቅልፍ ተሸንፎ የት እንደተኛ ሳያቀ መተው ሰዎች በተኛበት አንገቱ ላይ ቢላ ቢያስቀምጡበት በሽጉጥ ግንባሩን ቢሉት እንኳን ራሱ ማዳን የማይችል ፍጥረት ከንቅልፉ ከነቀ በኋላ እግዚአብሔር ይለም ብሎ ይከራከራ። ሲተኛ ሊሞት የሚችል ፍጥረት መሆኑን ያልተረዳ ለካማ ፍጥረት ነው ማለት ነው በአንድ በኩል ደሞ ሰጣዩት ለምን ሰጥሉ? ጥበቡን ስለአላወቀ ነው። ስንተኛ ገደላ ገደል ሮጣልን ውሻ ያባረናል በሬ ያባረለና በጣም ብዙ አይነት ህልሞችን እናያለን። ያ የምን ህይወት ነው? ስጋችን የተኛው አልጋ ላይ ነው። ያ ግን ገደላ ገደል ውስጥ ምን ኖሮጥበት ህይወት ደሙ የምን የነፍስ ነው የመንፈስ ነው የደም ነፍስ ነው የምን አካል ነው ወዲህ ሄደን ነው እንደዛ ስንነቃ እንደ አይነት ህልማየኝ እንላለን ኡነት በኡነት አልገ ካልጋችን ተነስተን ሰማይ ላይ በረናል ጧስ ሊነሳ ግን ባየው ላይ ስብራሴ ማየው እንላለን ከባድ ነው ወደ ቀደሙ ነገራችን እንመለስ በፍልስፍና ውስጥ የሚገኘውን ጥበብና በጥበብ ውስጥ የሚገኘውን ፍቅር አለም ይፈልጋል እኛ ደግሞ በፍቅር ውስጥ የሚገኘውን ጥበብ ነው የምንፈልገው እኛ መንፈሳዊነን ክርስቲያኖችነን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን የምናስብ ሰዎች ከሆነ ፍልስፍናችን ሆነ ያለበት እግዚአብሔርን ካገኘን በኋላ ነው ሆነ ያለበት አዎ እግዚአብሔርን አገኝተናል አዎ አገኝተናል ይሄን ያገኘነው እዛው ልባችን ውስጥ አለ ያወራናል ስንተኛ አልሞትንም የሞት ታናሽ ወንድምን ግን በእንቅልፍ አይተናል የሞት ታናሽ ወንድም መሆኑ መናቀው በሚንድነው ሰዎች መተው አሁን አንድ እንቅልፍ ነው የተኛ ሰው ፊት መታችሁ እስቲ ያላግጡበት አሹፉበት መላሳችሁን አውጡበት ድምጽ ሳታሰሙ ማለት ነው ድምጽ ሳታሰሙ አንድ የተኛ ሰው ፊት መታችሁ ስታሹፉበት ካላወቀ ያ ሰው ይጣቃ ይችላል ማለት ነው ግን እስቲ ድምጽ አሰሙ ደግሞ ድምጽ ሳታሰሙ ደግሞ ጆሮ ይነቃል ስለዚህ የሰው ልጅ አይኑስ ካየድረስ ብቻ ነው ማለት ነው ንቁ አይኑ የምትባለው አነገር በጣም በጣም ምትገርምናት ስለሷ ሌላ ጊዜ በዘም በደም በናወራለን ያይ ኮንታክት በጣም ትልቅ ትልቅ ፍልስፍና ነው ያመጣል ቀደም እንዳልኳችሁ በጎቹ የተወለዱት በአይ ኮንታክት ወይም በአይ ንክኪነት በአይ ምትይዩነት ነው ስለዚህ ሰው በእንቅልፍ የሚሸነ ፍጥረት ደካማ እንዲሁም ደግሞ ሰማይና ምድርን ያውቅ ዘንድ ጥበብ የተሰጠው ንጻነት ያለው በጣም ልዩና ኃያል ፍጥረት ነው ይሁን ወይም በአለም ላይ ያሉት ፍጥረቶች በሙሉ ተጨፍልቀው ሰውን አይተኩት ለምን ለሰው ትምርት የሆኑ ዘንድ የመጡናቸው እንጂ ሰውን ይወክላሉ ማለት አይደለም አይደለም እግዚአብሔርን በአለም ላይ ያሉ ፍጥረቶች በሙሉ አይደለም እግዚአብሔርን ሰውን እንኳን ራሱ 
አይተካከሉት ሰው ተመራምሮ 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 ሊደርስ ባቸው የተፈቀደለት ነበሩ አሁን ግን በሳይንስ በካሜራ በተለያዩ መንኮራኩር ስራዎች ወይም ደግሞ በመርከብ በአውሮፕላን በተለያዩ ነገሮች ተመራምሬ እደርሳለ ብሉ ስላሰበ ዘቅጦ ቀረ ራሳቸው ባወጡት አይኪው ወረዱ ማለት ነው የሰው ልጅ ከባድ የሆነ አይኪው አለው ያስ ያሳሰመጠሉ በጣም በጣም ትልቅ ነው ግን የሰው ልጅ ሊደርስበት የሚገባው ያሳሰመጠል ወይም አይኪው ብሎ የሚጠሩት እነሱ ደረጃ ላይ እንኳን የሰው ልጅ አልደረሰም ብሎ ነው የሚያስቡት ለምን ሲባል መንፈስ ያውቱ ላይ ይሄዱበት ሰው እንዴት መጾም ያቀተዋል እስቲ ምግብን ሆድን ከምግብ በመከልከል ሆድን ከመጠጥ በመከልከል ብልትን ከዝሙት ኮሲ በመከልከል የሚገኝ ጸጋ አለ ተብሎ ሲጠይቅ የሰው ልጅ እንዴ ተገኝተው ነው እስቲ ለሞከረው ነው የሚባለው ምን ጭቃ አይደለም እንደ ክርስና ምንም እንኳን የሞከራ ሃይማኖት ባይሆን ግን ይሄ ነገር ማ መሞከር አለብኝ ማድረግ አለብኝ እንዴ ሆድን ከምግብ ስለከለከልኩት በጣም ጥቂት እየበለሁኝ ላምላኪ ታማኝ ሆኝ እየጾምኩኝ እየጸለኩኝ እየሰገድኩኝ ዳሆችን እየረዳሁኝ ይወድድኩኝ ለሰዎች ልዩ ፍቅር እየሰጠሁኝ ማገኘው ጸጋ አለ አዎ ታገኛለ እስቲ ገባበታለሁ ምን ችግር አለ ብሎ ሲገባበት ያገኘዋል ሰው ገንዘብ ከፍለህ በጣም ብዙ ሚሊየን ብር አፍስሰ ጠበብ ታገኛለ ሲባል ብራፍሱ ጠበብ ሊያገኝ ይሞክራል ጾም ሲባል ግን አይጾምም ለምን ሲባል ሰይጣን በእኛ ውስጥ እንድንጾም አይፈልግም ለምን ትክክለኛው አጠበብ የምትገኘው ገንዘብ በማይገኝበት ዋጋ በኩል ነው ፍሴክር ፌሚሊ ዋጋ መክፈል አለብን ለምን ሲባል ነጻነት የሚባለው ነገር አዎ በርግጥ ተሰጥቶናል ግን ነጻነትን ተጋፍተን ለእግዚአብሔር ተገዢዎች መሆናችንን ስናሳይ ነው ጠበብ የሚሰጠን ጠበብን ከተቀበልናት በኋላ እኮ ባብ ይዞም ውስጥ ወተት የሚጠጡ አባቶች እንደነበሩና አቃለም በቃ ደረጃ ላይ ከደረሱ በኋላ ጥበብን ካወገኙ በኋላ ካሳንቺስ ናቸው ስንላቸው መርካቶ አሜሪካ ናቸው ስንላቸው ለንደን የሚገኙ አባቶች አሉ በቅዱስ በቅደስ ናያት ውስጥ ያሉ የበቁ አባቶች ምን እንደሆነ ሲባል በቅታው አልበቃ ለነሱ አሁን ጾም ምናምን ምን አቸው የማይደለም ምን አቸው በቃ በቃ ደረጃ ላይ ሲደረሱ ሰዎችን ሊረዱ ነው የሚገባቸው እኔ ባብይ ጾም ውስጥ ወተት የሚጠጡ ስጋ የሚበሉ ቆቅ የሚበሉ በገዳም ውስጥ በጫካ ውስጥ እንደና አባ አንጦስ እንደና አባ መቃር ሲያሉ አባቶች ታሪካቸውን ስንሰማ በጣም አስገራሚ ነገር ነው ለምን ሲባል እነሱ እንዲጾሙ ሳይሆን ከዛ በኋላ የሚጠበቅባቸው ለአምላካቸው ታማኝ በመሆናቸው በየው ዘመናቸው ይፈልጉት ነገር አድርጎ እንዲያልፉ እግዚአብሔር ይፈቅድላቸዋል ይሆነች ዘመን ላይ ጥበብ ቤቷን ከሰራች በኋላ በአደባባይ ፍሪዶዋን አዘጋጅታ ኑ ብሉ ኑ ጠጡ ካለች በኋላ በልተው ጠጥተው ከፍሪዳው ተካፍለው በታማኝነት ፍሪዳውን አክብረው ይሄ ስለ አደረክልና መሰገና አለን ያሉ አባቶች ተጠቃሚ ሲሆኑ ለናላግጥ አይገብ በጣም ተጠቃሚ ነው ሆነ ያለብን እንደው ይቆየን ስለነበረ ሰዓት ሁሉ ያምላካችሁ ስለ ተመሰገነው